。自从1984年缅甸独立建国后，境内民族矛盾就非常尖锐，对缅甸的政治局面造成了严重的影响。而在这之中，最为突出的民族矛盾便是罗兴亚人，他们让号称“东方曼德拉”的缅甸总统昂山素季都无能为力。欢迎来到地球记，我是阿聪。喜欢我的视频，欣红点赞加关注。缅甸位于中南半岛的西部。国土面积为六十七万六千五百七十八平方公里，其西部边境与印度、孟加拉国接壤，南面靠近安达曼海，在东南亚时仅次于印度尼西亚的第二大国。但是缅甸的贫困程度很高，这是因为国内除了设置七个省外，还为少数民族设置了自治性质更强的七邦，而七邦中最贫困的若开邦就是罗兴亚人的主要居住区。若开邦位于缅甸西部，靠近海岸，气候温和，风小浪小。是天然的渔场和度假村，但由于当地的居住的罗兴亚人和若开人的激烈冲突，导致当地的经济很难发展起来。其实，早在缅甸1974年颁布的新宪法中，罗兴亚族就未被入列官方认定的少数民族。到了1982年，缅甸军政府甚至制定了公民身份法案，通过立法手段剥夺了罗兴亚人的公民身份。也正是由于缅甸政府的所作所为，罗兴亚人只能以难民的身份被列入联合国难民署的榜单之中。那为什么缅甸政府如此敌视罗兴亚人？这就和罗兴亚人的出身有关系了。学界普遍认为，罗兴亚人是过去英国殖民时期带来的孟加拉人和当地人融合后产生的民族。当时的新民族主要的工作就是开垦土地，帮助殖民者管理殖民地。所以缅甸人一开始就不喜欢罗兴亚人，而且从外貌上来说，罗兴亚人看起来确实更像孟加拉人。而且在全国信仰佛教的缅甸。信仰基督教的罗兴亚人就显得格格不入了。当然，罗兴亚人不被缅甸政府喜欢，也和自己的骚操作有关。在缅甸独立初期，罗兴亚人也曾经是缅甸少数民族的一员，甚至在1951年的大选中出现了六位罗兴亚人议员。也就是说，在建国之初，罗兴亚人其实是可以融入缅甸的。但这个时候，有部分罗兴亚人不愿失去原本的统治地位，于是他们以穆斯林圣战岛的名义发起战争。不仅摧毁了若开邦北部的佛教徒村庄，甚至还控制了若开邦北部和缅甸边境地区。这一系列的作为，严重恶化了罗兴亚人在缅甸主流社会中的形象，然后最终被孤立于缅甸众多民族之外。而当缅甸全体国民都排斥罗兴亚人时，他们出于自我保护的想法，依靠缅甸边界地区泛滥的武器，成立过多个武装组织，包括罗兴亚青年协会。罗兴亚团结组织、若开穆斯林青年组织、阿拉干罗兴亚民族组织等，与政府军发生过多次冲突，试图分裂缅甸和若开邦。由于罗兴亚人的分裂武装活动层出不穷，就连缅甸当地的穆斯林都认为这些才是缅甸的祸乱根源。而且自二十一世纪以来，发生过多起罗兴亚人袭击当地佛教徒和袭击警察局的恐怖袭击事件，这相当于同时得罪了缅甸的宗教团体和军政府。可以说。罗兴亚人在缅甸已经没有立足之地了。在面对这样的罗兴亚人，被称为东方曼德拉的昂山吉素也只能说：“我不是特蕾莎修女，只是个政治人物。”此外，作为东盟和 WTO 成员国的缅甸，路上接连东亚、东南亚与南亚，是亚洲各国的交通要道。天然的地理位置优势，赋予了缅甸独一无二的区域战略地位。缅甸本应该凭借这样的地理优势，获得经济的快速发展。但以罗兴亚人为代表的民族纷争、宗教矛盾和武装割据等问题，使得缅甸无法整合国力来发展经济。所以，对于这样的罗兴亚人，缅甸怎么可能对其抱有善意？事实上，缅甸作为亚洲民族成分最复杂的国家之一，除不被承认的罗兴亚人外，缅甸境内还有一百三十五个少数民族。这一百三十五个少数民族带来了大量的民族矛盾和地区武装割据势力，这些都让缅甸的社会秩序和经济发展都面临着巨大的威胁。本期视频就到这儿，欢迎留言评论，下期见。